বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী পনেরোই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সময় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে পরিস্থিতি শিকার হয়ে উপস্থিত হন বলে দাবি করেছেন তার আইনজীবীরা কানাডার ফেডারেল কোর্টে তার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের বৈধতা চেয়ে দায়ের করা মামলার শুনানিতে নূর চৌধুরীর আইনজীবীরা এমন যুক্তি দেন মামলার বাদী কানাডা প্রবাসী আজিজুর রহমান প্রিন্স এই তথ্য জানিয়ে বলেন কানাডার ফেডারেল কোর্টে এমন মামলার নজির আর নেই ফারজানার উপর প্রতিবেদন কানাডার ফেডারেল আদালতে দু সালে দায়ের করা মামলায় নূর চৌধুরীকে জাতির জনক ও তার পরিবারের নারী শিশুকে নির্বিচারে হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনি হিসেবে উল্লেখ করে তার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের বৈধতা চাওয়া হয়েছে কানাডা প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা আজিজুর রহমান তিনটি ধাপ পেরিয়ে নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এই মামলা দায়ের করেন অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শে নিজ দেশ নয় লিবিয়া বা থাইল্যান্ড যেখান থেকে নূর চৌধুরী কানাডায় পাড়ি জমায় সেই দেশে তাকে ফেরত পাঠানোর কৌশল রাখা হয়েছে মামলার আবেদনে তখন কানাডিয়ানদের ভিতরে একটা অ্যাওয়ারনেস হবে যে এমন একটা খুনি কী করে আমাদের মতো একটা দেশে বসবাস করে আমরা তো এর তো এর তো কারো যেন সেই ভাবেন না এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য তো করা আইন আছে उपस्थित हन और बांगलेश फिर फांसी कार्यकर তো তারা ওই তার কিন্তু দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে মামলাটা করে নি আমরা তার পার্সোনাল ইনফরমেশনটা রিলিজ করার জন্য করছি অর্থাৎ এখানে চান্সেস আমার ধারণা আমার পার্সোনাল অবজারভেশন যেহেতু আমি ওখানে ল পড়েছি একটু তো আমার ধারণা চান্সেস আর ফিফটি ফিফটিস বর্তমানে নূর চৌধুরী কানাডায় অবৈধ বসবাসকারী সম্প্রতি দেশের সম্পদ মেয়ের নামে হস্তান্তরের অনুমোদন চেয়ে হাইকমিশনে চিঠি দিয়েছে নূর চৌধুরী ও তার স্ত্রী এর বাইরে গেল বছরগুলোতে তাদের প্রকাশ্য কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি মামলার বাদী আজিজুর রহমানের ধারণা প্রবাসী সমর্থক গোষ্ঠীর সহায়তায় বাড়ি থেকে না বের হয়েও স্বাভাবিক জীবন চালাতে পারছে নূর চৌধুরীর পরিবার ফারজানা রূপা একাত্তর ঢাকা